Ya estamos, mis hermanos, entonces en, en el bosquejo de esta para allá número 31, Emor, eh, significa habla, esa palabra Emor, habla. Y la lectura de la Torah de esta para allá es Baikra, Levítico, capítulo 21, del 1 hasta el 24, 23. Es toda esta porción. Estos tres capítulos que abarcan la para allá de este Shabbat. Y la Haptara, la Haptara es la palabra profética. Es eh, cada porción de la Torah mmm, está acompañada de un profeta, de uno de los profetas de Israel. Y la palabra profética de esta semana es con el profeta Yeseskel, eh, profeta Ezequiel, capítulo 44, desde el 15 hasta el 31 y lo acompañamos también con varias mmm, porciones del Brit Hadashah como el caso de Mateo capítulo 22 al 24 51 Entonces, imagínense todo lo que abarca esta parasha y otros mmm, aparte también del Brit Hadashah se recomienda en el estudio de esta parasha en Mor Siempre se recomienda como esta para allá está conectada eh, con todas las lecturas de las fiestas que también usted lea la para allá número 41, porque en la para allá 41 pues profundizamos con respecto a las fiestas y hoy las tocamos de manera eh, bien general. El Levítico 1.21 comienza diciendo la palabra del Eterno así. Adonai dijo a Moshe, habla, emor, habla a los Koanín, los hijos de Aarón, diles a ellos, ningún Cohen se hará a sí mismo inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Adonai dijo a Moshe, habla, emor, a los Kohanim, los hijos de Aarón, dile a ellos, ningún Cohen se hará a sí mismo inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Y esta semana el Eterno nos lleva a buscar una experiencia, como estamos también en, en este tiempo de la cuenta del Homer, Él nos lleva a buscar esta experiencia de ser santificados, de ser apartados, porque... Nuestras vidas apartadas, nuestras vidas puras santifican y rinden cabot, eh, gloria y esplendor al nombre del Eterno. En la lectura de la Torah de esta semana, que es eh, Emor, eh, que significa habla, Elohim le da instrucciones a Moshe con respecto a las reglas de pureza. Para los sacerdotes, para los Kohanim, quienes están sujetos a un estándar más estricto que la población en general. Y por eso es una para allá tan exigente, esta para allá de Mor, porque viene con una palabra de exhortación para los Kohanim. Ahora, como Kohanim, pues la exigencia y el estándar de vida es mucho más elevado que el que se exige al pueblo en general. Por ejemplo, vemos en esta para allá que los Kohanim, los sacerdotes, no deben dejarse impurificar ceremonialmente a través del contacto con una persona que había muerto. A menos que esa persona fuera un pariente muy cercano, como un padre, madre, hijo o hija. Los Kohanim también tienen que adherirse cuidadosamente a las estrictas leyes de santidad. Por ejemplo, un sacerdote no puede casarse con una mujer prostituta o con una mujer divorciada. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote que había sido ungido con el aceite de la santa unción, está obligado a estándares aún más altos que estos que se le exigen a los Kohanim. Y... El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, debía casarse solo con una mujer virgen israelita. Entonces esto es muy importante de ver eh, en esta semana, 
Entonces, que hay leyes para el pueblo en general, hay leyes para los Kohanim y hay leyes también para el Kohen Agadol, que es el, el sumo sacerdote. Y si nosotros podemos entender esto, pues esto va a bendecir mucho más nuestras vidas. Levítico 21, 13 al 15, dice desde el verso 13, Él se casará con una virgen. No se podrá casar con una viuda, divorciada, mujer profana o prostituta, si no tiene que casarse con una virgen de entre su propio pueblo y no descalificará a su cera entre su pueblo porque yo soy Adonai quien lo hace a él Kadosh. El Cohen Gadol, este sumo sacerdote, ni siquiera podía mostrar signos tradicionales de duelo, como permitir que su cabello se despeinara. O sea, no podía destaparse la cabeza, no podía rasgar sus prendas, ni siquiera para su madre o para su padre. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, revela que como Kohanim, algunos de nosotros seremos juzgados por un estándar más estricto que otros. Por ejemplo, los maestros de la palabra de Elohim, como dice Jacob 3.1. No muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Por eso, entre más Alcanzamos, alcanzamos los estándares de servicio del Eterno, pues hay mucha más exigencia también con respecto al Eterno. Ahora, mire bien lo que dice aquí Jacob, no, no muchos de ustedes deben hacerse maestros, porque aquí el asunto no es solamente enseñar, como dice Jacob, no muchos de ustedes deben hacerse maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. ¿Por qué? Los maestros son líderes y con ese llamado viene una mayor responsabilidad. Los maestros pueden tener un círculo de influencia más amplio, para bien o para mal, que la población en general, que los hermanos del pueblo en general. Ya que enseñan a otros, no solo con sus palabras, sino con su ejemplo. Los estudiantes... Los talmidín de estos maestros a menudo admiran a sus maestros. Por lo tanto, aquellos que enseñan la palabra de Elohim deben vivir una vida ejemplar. Ahora, esto es un desafío aleccionador. Esto es todo un desafío. Algunos siervos de Adonai pueden ser llamados a vivir según un estándar más estricto. Por ejemplo, en el caso de Shaul, del apóstol Pablo, del Sheliak Shaul, dijo que aunque todas las cosas son permisibles, no todas son útiles. En 1 Corintín 10.23 Dicen ustedes, todo es permitido, todo es permisible, y somos libres de hacer lo que queramos. Quizá, pero no todo es beneficioso. No todo es conveniente, no todo es rentable, no todo es saludable. Todo es permitido. Y pregunta él ahí, ¿todo es permitido? Quizá, pero no todo es edificante. No todo es edificante para el carácter. No todo es edificante para la vida espiritual. La verdad es que como creyentes en Yeshua, somos sus embajadores, somos sus representantes, somos su familia real, somos sus coanín, sus sacerdotes. Lo representamos, representamos a nuestro rey. Por lo tanto, cada uno de nosotros está sujeto a un alto nivel de moralidad cuando interactúa con el mundo y entre sí. Adonai no es el único que nos mantiene a este alto nivel. El mundo nos mantiene especialmente a un nivel más alto. Bíblicamente estamos llamados a santificar el Kadosh nombre de nuestro Elohim Yeshua. Bíblicamente fuimos cada uno de nosotros llamados a esto, a poner en alto 
el nombre de nuestro Elohim Yeshua. Como dice Baikra 22, 32, no profanarán mi nombre Kadosh, por el contrario, yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai, quien los hace Kedoshin a ustedes. Y, y esto es importante en este tiempo que estamos mmm, acercándonos a la festividad de Shavuot, Pentecostés. Porque muchos tal vez dirán, no, estos estándares son demasiado altos, ¿no? O sea, ¿quién podrá servir al Eterno con semejantes estándares que él exige? Bueno, es ahí donde necesitamos el derramamiento del Ruach. Lógicamente, por nuestra capacidad no podemos. Y solamente con la Torah no podemos. Necesitamos el Ruach del Eterno, que es el que nos capacita para vivir la Torah. Es el que nos capacita para hacer testimonio. Como él dijo... Quédense en Jerusalén, cuando él les dijo a sus talmidín, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto y me seréis testigos. Entonces, mientras el ruedo del Eterno no sea derramado en nuestras vidas, mientras no tengamos esta experiencia de este derramar abundante del ruedo, continuamente tropezaremos y caeremos. Porque es el Rúa que nos va a capacitar para este, este vivir elevado que el Eterno nos, nos exige. Todos sabemos la vida de Kefa. Kefa era un cobarde, muy cobarde. Negó al Mashiach tres veces y lo hizo delante de una niña. Continuamente tropezaba. Pasó toda la noche llorando después de que negó al Mashiach. Fue el que motivó a todos. Ah, vamos a pescar. Era un gran pescador. Ya el Mashiach había resucitado, había ascendido. Ah, bueno, vámonos a pescar. Pero cuando el derramamiento del ruago ocurrió sobre ellos, esas vidas débiles, esas vidas tan fluctuantes fueron transformadas. Y uno ve a un Kefa totalmente transformado por el poder de Ruach para dar testimonio y fue el que se puso en primera fila porque vino el derramamiento del Ruach. Entonces estamos en esta festividad que nos estamos acercando. No que eh, vaya a ser Shabbat y no. Estamos haciendo memoria de la celebración de Shabbat, la cual también aconteció tanto la entrega de la Torah como el derramamiento del Ruach. Pero personalmente, independientemente, cada uno de nosotros debe buscar esa experiencia. Cada uno debe buscar esa llenura del Ruach a fin de dar en esos estándares y vivir en estos estándares que el Eterno está poniendo. En el judaísmo, esto se considera la misba se considera el mandamiento más importante de los 613 misbot. ¿Cuál? Este que estamos leyendo en Baikra 2232. No profanarán mi nombre Kadosh. Por el contrario, yo seré considerado Kadosh entre los hijos de Israel. Yo soy Adonai quien los hace Kadoshin a ustedes. Este mandamiento de no profanar el nombre del Eterno de mantener en alto el nombre del Eterno, se considera el mandamiento más importante de los 613 en el judaísmo normativo. Y se considera el mandamiento más importante de toda la Torah, santificar el nombre del Eterno. Nuestro comportamiento debe ejemplificar nuestra relación con Elohim. De esta manera podemos ser luces que brillan en la oscuridad, como dice Matitillajo 5.15. Igualmente cuando la gente enciende una luz, no la cubren con un tazón, sino que la ponen sobre una menorá para que alumbre a todos en casa. Si bien todos somos sus representantes, de manera general los creyentes somos los representantes del Mashiach. Cada creyente es un representante. Todos como pueblo somos su representante. Cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Adonai. Cuando nos esforzamos por alcanzar la grandeza en cualquier propósito que el hoy nos haya dado en este plan divino y trabajemos en desarrollar todos nuestros dones y cualidades dados por el hoy, entonces podemos traer honor y luz al mundo. Por eso no podemos tomar las cosas como livianamente, ser uno más del montón, no, debemos esforzarnos, 
Debemos trabajar, debemos desarrollarnos, debemos buscar. Como dice aquí, un maestro que enseña la Torah, a él se le exige mucho, pero un maestro no nació siendo maestro. No, un maestro poco a poco fue recibiendo lecciones del Eterno, fue aprendiendo tal vez las primeras palabras del Eterno, las primeras, aprenderse los primeros versos de la Escritura. Pero ahí poco a poco se fue mmm, desarrollando en el llamamiento, en este ministerio. Poco a poco se fue perfeccionando. El Rúa lo pasó por lecciones. Eh, hay veces duras, difíciles. Pero el Eterno al fin lo perfeccionó. Ese es el trabajo del Rúa. No, no es de la noche a la mañana. Es todo un trabajo que requiere eh, un desarrollo constante, un ejercicio constante. El plan de Elohim, todo el plan del Eterno, si alguno dice, bueno, pero ¿cuál es el plan divino? ¿Cuál es el plan del Eterno? ¿Cómo yo puedo entender el plan del Eterno y cómo yo puedo cooperar con este plan? Bueno, pues este plan de Elohim, el plan Eterno, se revela en sus tiempos de reunión designados. O sea, este plan se revela en todas las fiestas del Eterno. Cada fiesta del Eterno revela una parte de este plan. Y todas las fiestas en general, pues revelan el plan completo del Eterno. Por eso en Baikra 23, 1 al 2, dice, Y habló Adonai a Moshe diciendo, Dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, los Moadín de Adonai, las cuales proclamarán como convocaciones Kedoshin, son mis citas designadas. Esto es un mandamiento muy importante. ¿Por qué? Porque a través de estas convocaciones Kedoshin, a través de las fiestas del Eterno, es que conocemos el plan completo de Elohim. Además de instruir a los Kohanim, además de instruir a los sacerdotes sobre cómo reunirse con él y servirle. Elohim les dio instrucciones a los israelitas sobre la observación de los Moadim. Instrucciones sobre la observación de los horarios, de las festividades especiales. Y estas festividades, como se registran aquí en Levítico 23... Incluye el Shabbat, que es el séptimo día, y parte hablando que es la primera festividad, el Shabbat. ¿Por qué parte así en este orden? Donde dice el Shabbat. ¿Y hacia dónde apunta el séptimo día? Hacia el milenio. O sea que la primera fiesta muestra que todas las otras fiestas nos van a apuntar hacia el Mashiach en el milenio. Por eso arranca toda esta festividad, parte hablando del Shabbat, que es en el séptimo día... Y el Shabbat es una miniatura del reino mesiánico. Es una miniatura donde el Mashiach será el rey, el gobernante supremo, el administrador de este reino, el rey del reino. El Shabbat, por eso Yeshua habló de las palabras mmm, que él es el Adón del Shabbat. Cuando nos reunimos, ¿hacia quién debemos mirar? Hacia él. Hacia él porque el Shabbat es una miniatura del reino mesiánico. La segunda festividad que aparece en Baikra 23 es Pesach. Pascua. Durante siete días a partir de la puesta del sol del día 14 del primer Ben de Nisan. Ahora Pesach era la celebración de esta fiesta a través de la cual el Eterno lo liberó a los primogénitos de Mirraín, pero también apuntaba hacia la muerte del Mashiach, por nuestra redención. Luego Bikurim, que hablaba de las primicias, pero también de la resurrección del Mashiach. Shavuot, la fiesta de las semanas, importante porque es la fiesta central, las fiestas de peregrinaje, que es Pesach y Sukkot, pero Shavuot es la central. ¿Y por qué el Eterno la pone central? Porque es el centro del plan del Eterno. ¿Cuál es el centro del plan del Eterno? Que cada uno de nosotros busquemos, pidamos desesperadamente, nos consagremos desesperadamente para ser llenos de su Ruach. Shavuot es el derramamiento del Ruach. Todos nosotros 
los que hemos creído en la muerte del Mashiach, todos los que hemos creído en su resurrección, todos los que hemos visto su ascensión, su entronamiento, estamos llamados a ser llenos del Ruach, para ser testigos con poder. Luego viene Ion Terúa. Ion Terúa es también llamado hoy Rosh Hashanah. Ahora, esta fiesta está hablando de la segunda venida del Mashiach. Yom Kippur, 10 días después, habla del día de la expiación. En el décimo día del séptimo mes, y habla ya de la venida del Mashiach a la tierra, y luego Sukkot, tabernáculos, cabañas, durante ocho días a partir del día 15 del mes séptimo, y esto habla del inicio del reino. Entonces, mire que aquí está condensado el plan del eterno en estas festividades y esto es lo que nos va a llevar a vivir una vida kadosh cuando entendemos esto entonces la redención del Mashiach la resurrección del Mashiach el derramamiento del Ruach y la llenura del Ruach para cada uno de sus creyentes su segunda venida a los aires su segunda venida al monte de los olivos y el inicio del reino dice ese es el plan este es el plan en el cual el eterno quiere que todos nosotros nos consagremos y es al plan en el cual todos debemos ocuparnos ahora si usted quiere ampliar esto con respecto a las fiestas del eterno como le digo puede leerla para ya número 41 o también eh, buscar ahí en los PDF de Telegram, en estudios de PDF, las fiestas del Eterno revelan el plan de redención. Ese es el título donde usted puede ver todo el estudio completo de fiesta por fiesta. Y los que tienen el bosquejo de la parasha, pues ahí le dan solamente clic a donde dice ver las fiestas del Eterno y se le abrirá el documento en PDF para que usted pueda profundizar en esto. Entonces, mis hermanos, Elohim presenta estos tiempos de reunión, estos tiempos de fiesta designados como el Shabbat, un día kadosh, un día apartado, un día santo que nos recuerda, por un lado, que Elohim es el creador del cielo y de la tierra, pero también que Elohim es el rey del reino mesiánico. Testifica el hecho de que Elohim todavía está activamente involucrado con su creación, y no solamente está involucrado, sino que le está sosteniendo a la creación. Y este es el punto de partida para nuestra emuna. Por eso cuando alguien viene a este caminar de la fe hebrea, tiene que comenzar por aquí. Guardando el Shabbat de manera adecuada, aprendiendo a hacer el Shabbat, guardando el Shabbat, acordándose del Shabbat. Y viendo todos los aspectos que encierra este pacto que el Eterno ha hecho con su pueblo y con todos los gentiles que quieran entrar en los pactos del Eterno. A cada israelita se le ordena que mantenga el Shabbat en todas sus viviendas, en todo lugar. Baikra 23.31 dice, no harán ningún tipo de trabajo. Es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde habiten. El Shabbat forja un vínculo entre el Creador y cada hogar judío, cada hogar israelita, cada hogar aún de los gentiles que entran en, es, en este pacto con el Creador. Forja un vínculo entre el Creador y cada hogar. Los otros tiempos señalados, las otras fiestas señaladas, que se denominan las fiestas del Eterno, muchos dicen las fiestas judías o las festividades de Israel, pero en sí son las fiestas del Eterno. Dice el Eterno que son los tiempos señalados por Adonai, son sus moadín, son sus citas, es cita que el Creador nos pone. Citas en las cuales Él quiere reunirse con nosotros. Esto no es puesto por hombres, no es puesto por el judaísmo o por los rabinos, no. El mismo Eterno, tiempos señalados por el Eterno, estas fiestas. Estos Moadín no estaban destinados simplemente a hacer recuerdos de tiempos pasados. Porque muchas veces lo podemos tomar así nomás. Así es para hacer memoria. Cada uno dio a los israelitas pistas. Sobre el futuro del plan de redención. Cada festividad era solo una pista. 
que apuntaba hacia el plan de redención de Elohim para Israel y para el mundo. O sea, cada uno de los Moadín, cada una de las fiestas del Eterno, señala al Mashiach de manera profundamente espiritual. Ahora, como creyentes, tenemos el privilegio de ver cómo Yeshua ya cumplió estas fiestas en su primera aparición en la tierra. Las primeras y las otras, pues, cómo las cumplirá en su segunda venida. Yeshua cumplió la fiesta de Pesach, el sacrificio de Pesach de un cordero, como se ordenaba en el 14 de Nisan, con su muerte sacrificial, con su muerte expiatoria final, ahí en Nisan 14. Yeshua, él también murió como el cordero de Elohim sin mancha. Como estaba registrado, profetizado por Isaías 53. Y Yeshua luego se convirtió en nuestro vicurín. Él se convirtió en nuestra primicia. Él es nuestra primicia. Él es la primicia de la resurrección. El vicurín de la primicia, de la cosecha de cebada. Celebrada cuando resucitó. Pero no termina ahí. Luego ascendió como el primero de todos los que resucitan de entre los muertos. Y esta parte de la ascensión, mis hermanos, es el secreto. Así como cuando usted ve el secreto de Pesach, el sacrificio del Mashiach. Cuando usted ve el sacrificio del Mashiach, el sacrificio de Elohim en el Mashiach. Cuando ve el sacrificio del Cordero de Elohim. Y cuando usted cree en él y cree en su sangre, usted es redimido. Cuando usted cree en la resurrección del Mashiach, cuando usted cree que él resucitó, usted recibe su vida, recibe su vida en resurrección. Ahora, cuando usted ve su ascensión, cuando usted ve su entronamiento, cuando usted ve que él fue entronado y él fue ungido, como dice Revelación capítulo 5, y él fue honrado con todo tipo de loores, de alabanzas, de parte de todos los malajín, de las autoridades celestiales, de los cuatro seres vivientes. Cuando Él recibe toda autoridad, cuando Él recibe toda unción, cuando Él, cuando él es declarado el gobernador supremo sobre el universo, cuando Él es ungido como el Rey Eterno, cuando usted ve esta parte del Mashiach, en usted tiene que haber derramamiento del Rúa, porque cada aspecto de la obra del Mashiach es porque algo él hace en su obra celestial. Entonces, Shavuot, Pentecostés, primero es una celebración de la entrega de la Torah. Es en ese mismo día. Ahora, en ese mismo día, este Yeshua ascendido, entronizado, este Yeshua que aparece registrado en Revelación capítulo 5, este Yeshua reconocido como el que se sacrificó por la humanidad, por el hombre, este Yeshua que está siendo coronado, honrado de toda majestad, de todo esplendor, de toda autoridad, este Mashiach que está siendo ungido en su ascensión y entronado en su ascensión, en ese momento, cuando usted se encuentra con él en esta ascensión, es que usted disfruta del derramamiento del Ruach Hakodes, del derramamiento del Espíritu de Santidad. Cuando los creyentes ven esta exaltación, es que los creyentes son revestidos del Ruach del Mashiach. Ahora, en este derramamiento, el Ruach escribe la Torah en nuestros corazones. Y... Nosotros comenzaremos ahora a vivir conforme a la Torah. Ahora, nos capacita a nosotros los creyentes para vivir vidas apartadas, para vivir vidas totalmente kedoshim, vidas santas. Ahora, en los festividades de otoño, las, los festivales de, del fin de año ya, del séptimo mes en adelante, viene primero Yon Terúa, ¿no? Esta fiesta de las trompetas, hoy normalmente se llama Rosh Hashanah, ¿no? que es Año Nuevo, pero la fiesta bíblica de Yon Terúa 
y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, se cumplirán cuando suene el chofar y Yeshua regrese para establecer su reino en la tierra. Ahora, ¿cómo sucederá? Mire lo que dice Shaul en 1 Corintios 15, 52. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de ojos al chofar final, porque el chofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros, los que vivimos, también seremos transformados, seremos transfigurados. ¿Cómo ocurrirá? ¿Qué tiempo se tomará? Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Cuando suene el chofar, al, al, cho, al chofar final, porque el chofar sonará. No es, no es una. Eh, no es una idea. No, no es una idea. Porque el chofar sonará, dice aquí el Chelia Shaul. ¿Qué pasa cuando suene el chofar en el regreso del Mashiach? ¿Qué pasa? Los muertos serán resucitados. Todos los muertos que han creído en el Mashiach. Todos serán resucitados para vivir eternamente. Y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado vivos hasta el tiempo de la venida del Mashiach, también seremos transfigurados, seremos transformados para tener esos cuerpos como, lo, como el cuerpo que él tiene ahora en su resurrección y ascensión. Hoy nosotros entonces necesitamos Responder delante del Eterno como embajadores, embajadores del nombre del Mashiach, embajadores del Eterno, embajadores de su reino. Somos nosotros embajadores de su cabot. A usted y a mí Él nos ha entregado esto y tenemos que responderle a Él. Baikra 21.1 dice, Adonai dijo a Moshe, Habla a los Koanín, los hijos de Aarón, y dile a ellos, ningún Cohen se hará a sí mismo inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Y el Eterno nos está llevando a vivir delante de él estas vidas totalmente apartadas, totalmente santificadas, totalmente consagradas para vivir para el Eterno. En esto es lo que debe motivarnos a, a nosotros ahora como creyentes en el Mashiach. Los Kohanim no solamente son embajadores, somos apartados, hermanos, para servir a Donai. Somos apartados para servirle. Mediante la realización de ofrendas diarias, mediante la realización de los servicios cada dos en sus fiestas que el apartado. Y esto se aplica de manera general, pero específicamente esta semana es una exhortación a todos aquellos que de alguna manera hemos crecido un poco más en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento del Mashiach, en el conocimiento de la Torah. Y todas estas leyes que el Eterno da, pues lógicamente es para apartarnos. Estas leyes apartan más a los Kohanim de las cosas naturales. Por ejemplo, las leyes de pureza sexual para los Kohanim son tan rigurosas como vimos que la hija de un Kohen que cometiera inmoralidad sexual, debía ser quemada con fuego. O sea, el Eterno era bien estricto en el vivir que un Cohen debía tener. Baikra 21.9 dice, la hija de un Cohen que se profana así por prostitución, profana a su padre, ella será puesta a muerte por fuego. Ningún Cohen que estuviera deformado, manchado, contaminado, podía entrar en el lugar santísimo. Y habló Adonai a Moshe, Baikra 21, 16, 17. 
Diciendo, dile a Aarón, ninguno de tus era en sus generaciones que tenga un defecto puede acercarse para ofrecer el pan de su Elohim. Elohim no solamente requería que los Kohanim no tuvieran defectos, sino que también las ofrendas que se presentaban debían estar libres de defectos. Además, para que los Kohanim participaran en cualquiera de las contribuciones de las Terumot, dadas por la gente, como fuente de apoyo para ellos, tenían que estar en un estado de pureza ritual, como está registrado en Ezequiel 44.30. Lo primero de todos los primeros frutos de todo. Lo primero de todos los primeros frutos de todo. Y toda contribución voluntaria de todo, de todas sus ofrendas, será para los Koanim. Darás al Cohen lo primero de tu masa para que una bendición descanse sobre tu casa. Hoy día a la gente le queda duro diezmar, le queda duro ofrendar. Y uno mira que todo esto el Eterno lo hacía para cuidar a sus siervos, para cuidar a sus coanín. Y él exigía lo primero de todos los primeros frutos de todo. ¿Y qué es eso? Es lo mejor de los frutos. Toda contribución voluntaria de todo, de todas sus ofrendas, será para los coanín. Darás al Cohen lo primero de tu masa para que una bendición descanse sobre su casa. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos. Recuerden que es la bendición del Eterno la que enriquece, no lo que usted almacena. Más en este tiempo donde hay tanta necesidad y hay que compartir. Cuando usted hace eso, ¿qué dice el Eterno? Pues una bendición especial descansa sobre su casa. Las leyes de santidad con respecto a los coanín si nosotros vemos son muy estrictas y exigentes debido a la gran responsabilidad de su posición al servir a donai es que no es nada liviano es que esto esto es algo grande es una misericordia mis hermanos esto es algo maravilloso que él nos haya tenido en cuenta para servirle a él esto no se compara con nada hermanos A estos coanín se les manda permanecer en un estado de pureza, un estado de santidad para poder ofrecer los sacrificios en el templo y no profanar el nombre de Elohim. De hecho, eran embajadores de Elohim, lo mismo que nosotros somos hoy embajadores del Mashiach. Y como embajadores representamos la santidad de Elohim para los hijos de Israel. Quienes a su vez representan su santidad ante el mundo. Nosotros ante el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ante el mundo. Como está en Baigra 21.6. Más bien ellos serán Kedoshin para su Elohim. Y no profanarán el nombre de su Elohim. Porque ellos son los que representan a Elohim con las ofrendas hechas por fuego. El pan de su Adonai. Por lo tanto tienen que ser Kedoshin. Los Kohanim y todo Israel de hecho no debían hacer nada que profanar el nombre de Adonai. Esto se llama Shilul Hashem o Hilul Hashem. Hilul Hashem. O sea, profanar el nombre de Adonai. Esto significa que no debían cometer ningún acto ni participar en ningún comportamiento que pudiera deshonrar, avergonzar, deshonrar el oíno a su Torah, o desacreditar la fe en él, o incluso desprestigiar al pueblo, en el caso hoy el pueblo judío creyente en el Mashiach, que representa al creador del universo. Es delicado. Este Shilul Hashem, cuando habla no profanar el nombre del Eterno, no cometer ningún acto, no tener ningún comportamiento que pueda deshonrar, avergonzar a Elohim o a su Torah, o des desacreditar la fe en él. No podemos ni siquiera desprestigiar a su pueblo hoy. 
¿Por qué? Porque como pueblo representamos al creador del universo. Hay algunos ejemplos de este Shilul Hashem que es de profanar el nombre del Eterno. Por ejemplo, ¿cómo se profana el nombre del Eterno? Profanar públicamente el Shabbat. O sea, cuando usted sabe que hay que guardar Shabbat y sin embargo usted no lo guarda. Y públicamente hace otras cosas, públicamente trabaja. Hay veces que usted tiene que orar. No, pero es que solamente me ocupan en Shabbat. No, ore, ore al Eterno. Shilul Hashem, profanar el nombre del Eterno, incluye profanar públicamente el Shabbat. Y esto hablamos de personas aún en el pueblo que saben que es Shabbat y sin embargo no lo guardan, lo profanan, se ponen a hacer actividades en Shabbat. Comer comida no kosher es profanar el nombre del Eterno. Comer comida que el Eterno no ha ordenado, que nosotros como pueblo comamos, todo eso profana el nombre del Eterno. Robar profana el nombre del Eterno. Participar en la Shonjara, participar en chismes, hablar maldad, todo esto profana el nombre del Eterno. Ahora, el concepto opuesto a Shilul Hashem, el concepto opuesto a profanar el nombre es el Kiddush Hashem. Kiddush Hashem es santificar el nombre de Adonai, santificar el nombre del Eterno. Cualquier acto que traiga respeto, que traiga honor, que traiga gloria, que traiga caboda Elohim, es Kiddush Hashem. Incluso cuando Israel se apartara de Elohim, los Kohanim continuarían sirviéndole en santidad. No importa que quedaran solos, o sea, no importa que el, todo el pueblo se desbandara como ovejas perdidas y quedaran solamente los Kohanim. Y el Eterno aún así les exigía que debían servir en total santidad. Hoy muchos pueden decir, no, pues si yo tuviera muchos hermanos aquí a mi alrededor, pues yo viviría una vida acá. Pero aquí estoy solito en este pueblo. No, ahí es donde usted tiene que vivir esta vida totalmente apartada. En la porción profética correspondiente a la escritura de esta Japtara de Mor, el profeta Ezequiel describe el tercer templo. Durante el futuro reinado mesiánico en la tierra, se requerirán los mismos estándares exigentes de santidad. Pero solo para ciertos Kohanim, los descendientes de Sadoc, quien fue el sumo sacerdote del rey David y del rey Salomón. Sadoc guardó las normas santas de Elohim incluso cuando otros sacerdotes y personas no lo hicieron y por eso él se ganó este privilegio para la era mesiánica Ezequiel 44 15 y por eso estamos llamados a esto no, no importa si los otros se tiran por un abismo no, nosotros estamos siendo llamados por el eterno, él fue el que nos llamó no nos ha llamado ningún hombre es el Eterno el que nos puso en su servicio. Por lo tanto, necesitamos ser fieles a Él. Y este es el ejemplo de Sadoc. Y está registrado en Ezequiel 44.15. Dice, sin embargo, los Koanim, que son Levín e hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh, cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí. Ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Adonai Elohim. Este nombre Sadok proviene de la palabra hebrea Sadik, que significa justo. Según Ezequiel, en el tercer templo los Kohanim que descienden de Sadok, los hijos de la justicia, serán los únicos Kohanim que funcionarán en el orden sagrado del templo en Jerusalén. Ahora servirán bajo Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él es el Kohen Gadol Eterno, quien es rey y sacerdote, quien es Melech Kohan, Kohanim, ¿no? Él es sacerdote y rey, 
Te la orden de Melquisedec, rey de justicia, y Yeshua. En Hebreo 7 dice así, Hebreo 7.1, este es Melquisedec, Melquisedec, rey de justicia, rey de Shalem, Cohen no levítico del Eloína de León, Cohen no levítico del Eloína de León. Salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la amenaza, de la matanza de los reyes y lo bendijo. A quien Abraham le dio una décima parte de todo el botín. Ahora su nombre significa primeramente Melech Sedec, rey de justicia, y también Melech Shalom, rey de paz, rey de compasión, rey de salud, rey de prosperidad. En el 3. No hay un registro levítico de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte. Más bien como el Ben Elohim continúa como Cohen para siempre. Porque está escrito, verso 17, porque está escrito, tú eres Cohen no levítico para siempre, según el orden rey sacerdotal de Malquisedec. Esto es muy importante, estas notas que aparecen aquí, no levítico, porque hoy, un, hoy día hay una mala interpretación con respecto a esto. ¿no? Cuando habla justamente de esto, no hay registro de su padre, de su madre, de su antepasado, de su nacimiento, de su muerte. Y aquí la gente queda perdida en qué es lo que está diciendo el Ruach. Eh, no está diciendo que Melquisedeco y Yeshua no tenga padre, madre, antepasado, no, él está diciendo es que ellos no tienen padre, madre, antepasados, pero en el linaje levítico. En el linaje levítico. Uno, porque Melquisedec fue antes de Leví. Y otro, porque Yeshua viene, es de la tribu de Yehudá. Entonces, como aquí se está hablando de, este, de esta línea levítica, aclara el Roa que Melquisedec y Yeshua no son del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Y este orden es un orden rey sacerdotal. O sea, la misma persona tiene las dos funciones, como rey sacerdote, y eso es Yeshua. ¿no? Entonces, a través de él, cada uno de nosotros puede llegar con valentía al trono de la gracia para encontrar misericordia. Y para servir con, con fuerza y con entusiasmo, como está Aquí en Hebreos 4.14. Porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, no levítico, que traspasó los cielos. Y Yeshua HaMashiach, el Ben Elohim, sujetémonos firmemente a él, a quien reconocemos como verdadero. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora. Con la única diferencia que él no pecó. Una de las principales funciones de, de el Cohen, del sacerdote, es enseñar a la gente la diferencia entre lo kadosh y lo común. Entre lo limpio y lo puro. Entre lo inmundo y lo impuro. Ezequiel 44, 23 dice, ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano y habilitarlos para reconocer entre limpio y inmundo. ¿Por qué? Porque estas son las principales funciones de enseñar a la gente la diferencia entre esto, la diferencia entre lo santo, lo kadosh, lo común, hol, entre lo limpio, taor, entre lo puro, entre lo inmundo, lo impuro, tamé. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano y habilitarlo para reconocer entre lo limpio y lo impuro. Por eso veíamos cómo se profana el nombre. Si no enseñamos adecuadamente sobre el Shabbat, sobre alimentación kosher, si no enseñamos correctamente sobre las fiestas, pues no estamos cumpliendo el papel que dice aquí el profeta Ezequiel 44-23. Ellos tienen que enseñar, nosotros tenemos que enseñar al pueblo la diferencia entre kadosh y profano y habilitarlos para reconocer entre limpio e inmundo. Y cuando estemos fallando en algún mandamiento, pues tenemos que corregir. ¿Recuerda la comisión de Yeshua también cuál fue? Vayan por todas las naciones haciendo discípulos 
y enséñenles a obedecer. Es casi lo mismo que está diciendo el profeta aquí Ezequiel. Enseñarles a obedecer. La diferencia entre lo dos, obedecer lo dos, sacarlos de las cosas profanas y habilitarlos para reconocer lo limpio y también lo inmundo. Hoy por eso al cristianismo le queda muy difícil esto. No, si a él se nos permitió comer de todo, ¿cuándo van a aprender? ¿Por qué? Porque sus líderes no están cumpliendo el papel que el Eterno les encomendó. Es enseñar al pueblo la diferencia entre Kadosh, profano, entre limpio y mundo. Una función importante de nuestros líderes espirituales es enseñar a las personas cómo vivir en pureza, cómo vivir en santidad, de acuerdo con el Ruach de Elohim y de acuerdo con la Torah de Elohim. Y no vivir en la cultura del día a día. Nosotros como Talmidín de Yeshua, cuanto más nuestras vidas las consagramos a Él, pues hermanos, nuestras vidas deben representar al Elohim de Israel. Y debemos representarlo en la belleza de la santidad. Algo que él reclama es que él es kadosh, él es apartado, él es santo. Efesios 3.12 dice, en unión con él, en unión con el Mashiach, unidos con el Mashiach, tenemos seguridad y entrada con confianza por la emuná de él. O sea, no podemos decir, no, es imposible vivir esta vida kadosh, el eterno es kadosh, puro, santo, apartado, y nosotros... Sí, pero en unión con el Mashiach tenemos seguridad y entrada con confianza por la emuná de él. Podemos vivir por esta unión que hoy tenemos con el Mashiach, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con su ruach, con su palabra. Entonces, estas fiestas designadas por Elohim, estos Moadín, necesitamos conocerlo porque son... Las festividades las que nos hablan del plan del Eterno. De cuál es el plan que Él se ha trazado y de cómo nosotros cooperar con ese plan. Levítico 23, 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes, Moadín de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones que doshin, son mis citas designadas. Como vemos en esta parasha de Mor, Enumera los ocho horarios de reunión designados o programados por el Eterno. Los enumera en esta para allá. Enumera estos Moadín. Y nos exige que nosotros como pueblo Elohim debemos cumplirlos. Esta para allá, Emor, se llama también Seder Moadín. Así se llama también esta para allá. Seder Moadín. ¿Por qué? Porque... Es en esta para allá que el Eterno nos muestra el orden de las festividades. Seder Moadín es eso, el orden de las festividades. Y los describe como Mikre Kodesh, como convocaciones sagradas o como llamados del Eterno a la santidad. Que se celebran en sus momentos señalados. El Rambán un destacado estudioso de la Torah de la Edad Media, hablando de estos Mikre Kodesh, él se refirió a estos como reuniones sagradas. Eso dijo el Rambán. Es importante recordar, mis hermanos, que Adonai declara que estas fiestas señaladas son suyas. Estas fiestas del Eterno, estas fiestas que él señaló, estos Moadín, son suyos. Son sus citas en su calendario, apartando estos momentos especiales para reunirse con su pueblo, con el propósito de celebrar, de recordar, de observar grandes eventos y de ver grandes verdades espirituales, de revelar toda esta grandeza que tiene en estas festividades. Son citas del Eterno, son las citas que Él nos pone a su pueblo. Y lógicamente nosotros debemos estar ansiosos de apartar estos momentos especiales. Para reunirnos con Él, como Él anhela reunirse con su pueblo. 
para celebrar, para recordar, para observar estos eventos y para revelarnos todas estas verdades maravillosas. Entonces, como ya dijimos, estos... Este Seder Moadín, este orden de festividades que presenta esta parasha de Mor, habla del Shabbat, el séptimo día de reposo que habla del milenio. Habla de Pesa que habla de la muerte del Mashiach, de Hachamachot, la fiesta de los panes sin levadura, de los días de la muerte del Mashiach. Bikurim que habla de las primicias, Shavuot que habla de Pentecostés, de la entrega de la Torah y del derramamiento del Ruah, la fiesta central. Mostrando que sin este derramamiento, mi hermano, no podemos avanzar, no podemos seguir, porque quedaremos solamente con letra. Yon Sicarón Terúa, o Yon Terúa, como muchos lo conocen, que es la fiesta de las trompetas, también llamado hoy día Rosh Hashanah, o Año Nuevo Judío. Yon Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, las cabañas, tabernáculos, que es el inicio del reino. Entonces, este orden... Estas festividades, este orden de las fiestas, es demasiado importante porque es las citas que Él nos ha puesto a nosotros, su pueblo, mis hermanos. Y es algo maravilloso cuando lo entendemos. Es las citas que Él quiere tener a su pueblo reunido con Él, junto a nosotros. En Levítico 23, 40 dice... En el primer día llevarán los frutos escogidos. Limón... Frondas de palma, ramas espesas, sauces de río Y celebrarán en la presencia de Donai Suelo in por siete días Hay un mensaje ahí en, en el canal de Torah Viviente Que llama Sukkot, la primera celebración de Abraham ¿no? Porque fue el primero que celebró esta, esta festividad de Sukkot Y el Eterno ordenaba que esta fiesta se celebrara de esa manera En el día 15 del séptimo mes, en el primer día Llevarán sus frutos escogidos, limón, frondas de palma, ramas espesas, sauces de río y celebrarán en la presencia de Adonai Suelohim por siete días. Las fiestas son un equilibrio entre banquetes y ayunos. Por ejemplo, Sukkot es un tiempo de alegría, es un tiempo de banquete en contraste con Yom Kippur. Yom Kippur es un tiempo sombrío de ayuno, es un tiempo de arrepentimiento. Pero como el Eterno dice, para todo hay un tiempo. Un tiempo para cada propósito debajo del sol. Esta palabra hebrea, eh, hak, que es la palabra para festival, para fiesta, comparte la misma raíz con shuk, que significa círculo. Y esto nos recuerda no solo el ciclo del calendario bíblico, sino también la naturaleza cíclica de la vida misma. O sea, es a través de este círculo de festividades, de estar festividad tras festividad, que la vida del Eterno crece en nosotros, que nuestra vida se santifica, que nuestra vida se amolda a la naturaleza de nuestro Padre. No solo las estaciones giran y vuelven una y otra vez, sino que también los momentos de dolor pueden convertirse de repente en alegría. La tragedia en triunfo y las tinieblas en luz. El Teilín 30.11 dice, tú cambiaste mi lamento en alegría, removiste mi vestido de luto y me vestiste de fiesta. Esto es lo que quiere el Eterno. Si su vida ha sido una vida así amargada, una vida de tragedia, una vida triste, una vida de dolor. Bueno, ha llegado en el momento que esto se convierta en una vida de alegría, en una vida de triunfo, en una vida de luz. Tú cambiaste mi lamento en alegría, removiste mi vestido de luto y me vestiste de fiesta. ¿Cómo podemos entrar en este ambiente de alegría, de triunfo, de luz? Bueno, entrando en este plan divino, en este plan de redención tan completo que Él revela por medio de estas festividades. Cada uno de estos tiempos señalados por el Eterno contiene lecciones sobre el Mashiach Yeshua. Lo que ya ha logrado, como la salvación, la redención, Así como lo que está haciendo ahora mismo, mis hermanos, entre nosotros. Así como lo que está haciendo ahora mismo en la tierra. 
llamando a sus ovejas perdidas en todos los países, de todas las lenguas. Es el trabajo del Mashiach hoy, de nuestro buen pastor. Ahora Él está haciendo esa obra. Ahora Él nos está santificando. Ahora Él nos está apartando por medio de todas estas festividades. Y también nos está preparando para lo que está por venir próximamente. Para la resurrección, para la transfiguración de nuestros cuerpos. Muchos aún sienten que estos moadín, sienten que estos tiempos, que estas citas no deben ser observados por seguidores no judíos, según ellos. Ah, no, esto es solo para los judíos. No, en la época de los emisarios, en la época de los apóstoles, todos los creyentes en Yeshua, tanto Yehudín como Goin, como de las tribus de Israel, todo creyente en el Mashiach, todos los que creían en Yeshua como el Mashiach, todos celebraban juntos estas festividades y aún las celebraban junto con los judíos. Ahora, cuando la iglesia gentil, cuando la iglesia católica comenzó a alejarse poco a poco de sus raíces hebreas, formaron sus propias celebraciones y ahí es donde aparece Navidad y la Semana Santa y todas las fiestas paganas y Año Nuevo y cumpleaños y fiesta para San Patrono y Santa Patrona y bueno, todo esto como consecuencia de haberse alejado de sus raíces hebreas. Sin embargo, mis hermanos, las Escrituras definitivamente indican que tanto los exgentilizados, o sea, toda la casa de Efraín, todos los descendientes de Efraín, así como todos los judíos, también celebraremos su col juntos en el futuro en Jerusalén. No tenemos que esperar hasta entonces para disfrutar de estos tiempos señalados por el Eterno. Ah, no, entonces esperemos, esperemos cuando Él venga y ahí Él nos enseñará. No, no tenemos que esperar si Él ya nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer hoy. Es introducir en estas fiestas. Y es por eso que hemos preparado, hermanos, todo el material de todo esto. No solamente tenemos ahí la Torah viviente, que usted la puede leer ahora en su móvil. Tenemos también los Salmos del Rey David. Pero Salmos del Rey David no es solo Salmos del Rey David. Esta aplicación de los Salmos del Rey David son todos los Sidurín, todos los órdenes de estas fiestas. Para que usted aún en cada Shabbat tenga ahí la guía cómo hacer el Shabbat. Viene Pesach, ahí tiene la guía de cómo hacer Pesach. Todo... Toda esta guía está ahí en, en los Salmos del Rey David, en esta aplicación. Y es gratuita, mis hermanos. Entonces, hoy, mis hermanos, es tiempo de aprovechar. No tenemos que esperar hasta el milenio, entonces, para disfrutar de estos tiempos señalados en los cuales el Eterno quiere reunirse con nosotros. Para que observemos estos, estas festividades divinas hoy. Si desde hoy, hermanos, comenzamos a celebrar adecuadamente esto, vamos a llegar a una hermosa unidad con toda la familia de Elohim como una sola nación, como la comunidad de Israel. El único hombre nuevo, compuesto de Yehudim, de desgentilizados, de la casa de Efraín, de Goin o de desgentiles, todos hermanos unidos al Mashiach, y celebrando la Torah porque hemos visto este plan maravilloso de redención. También podemos aprovechar estas oportunidades para, para crecer, estas festividades para crecer, para que nuestra relación con aquel que las inició pueda crecer, nuestra relación, nuestro conocimiento de él, nuestra revelación de él acercándonos cada vez más a Él. Cada festividad nos acerca a Él porque es su fiesta. Y esto nos hará florecer, mis hermanos, como embajadores apartados de su reino. Y estamos todos llamados a eso, ¿no? Es llamados a ser embajadores de su reino. ¿Qué mejor llamamiento? Todos estamos llamados a ser los embajadores del rey, los embajadores de su reino, mis hermanos. Shabbat shalom, mis amados hermanos.